El día de hoy tenemos dos invitados especiales que están sumamente nerviosos. <risa> él es Orlandillo y él es Jorge. Hola. Y él es Andy. <risa> el amigo in incomparable. ¿no? <risa> Imaginario. Imaginario. <risa> Lo que vamos a hacer el día de hoy es que cada uno me dio dos historias de desamor. Yo voy a leer estas historias y el resto va a tener que adivinar quién pertenece a la historia y cuál es la cura para esa historia, para el desamor, básicamente. Okay, ¿Está okay. claro? Sí. Así que más vale que adivinen. ¿Estás listo? Sí, sí. Esto es serio. En unas vacaciones, la chica que me gustaba se besó con otro tipo. Ya. Ya. Uno. Que es lo que hizo la persona, ¿no? Uno, llorar hasta quedarme dormido. Dos, emborracharme hasta el desmayo. Tres, hacer que llueva tres días y cagar las vacaciones a todos. Piénsalo bien. ¿De quién es esta historia? No, yo creo que es... Creo que es este hijo. ¿Del Jorge? Creo que, y creo que lo que hizo fue llorar hasta quedarse dormido. La opción uno. Esta, la historia es de Andy Arteaga. Y la respuesta es hacer que llueva tres días y cagar las vacaciones a todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso? Voy a explicarlo. Después de que eso pasó, me enojé tanto, 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 que solo me fui así como que súper emputado y borrachazo y me, y me senté en la playa y me tengo una vieja y dije, sí voy a pasar hecho a verga estas vacaciones, todas van a pasar hecho a verga. Y tiene que llover todo el tiempo que estemos aquí. Estuvimos dos días más y pasó lloviendo los dos días. Conoces una chica muy linda en las redes sociales. Un buen día deciden encontrarse, pero luego ella cancela el encuentro porque regresó con su exnovio o ex agarre. Opción 1. Matarse a pajas. Es decir, <risa> masturbarse. 2. Resignación más Play 4. 3. Putearle de lo lindo. Entre paréntesis, sacar todo lo que llevas dentro. O sea, creo que, o sea, lo primero que voy a decir es que si a mí me pasa esto, creo que yo usaría las tres opciones. <risa> Mientras comenzando, comenzando por la B, terminando por la A. <risa> Matarme a pajas. Y doy dormir. Es horario. Es horario. A ver. A ver. Yo voy a decir que esta es una historia de Orlando Herrera. Y voy a decir que lo que hizo, porque creo que es lo que haría yo, es la opción 2. Y la respuesta es... Correcto. ¡Oh! <risa> ¡Bien! ¡Qué asco! <risa> Pilas. Encuentro a la chica que me gustaba besándose con otra chica. Uy, yeah. las opciones. Opciones. Fingir demencia. Dos, provocarme un blancazo, entre paréntesis, un porro más medio litro de vodka. Tres, golpear a mi mejor amigo. Bueno, analizando <risa> la forma en la que expresan sus opciones. Eso es Andy. Eso es Andy. Yo, a ver, conociéndole al Andy, que tiene un mejor amigo, que le meten todas sus historias, que se llama Napo. Tal vez le pegó al Napo y el Napo no ha de haber sentido nada porque es gigante. Creo que esa es la opción. Ya, elige la tres. ¡Uy, fallaste! Puta, <risa> <risa> pero mi análisis. Puta. Pero sí era el Andy. Era el Andy. Ajá. Era el Andy. Era el Andy. La opción <risa> dos, provocarme un blancazo. Un porro más medio litro de vodka. Yo en realidad no quería decir eso porque era políticamente incorrecto y dije que no podía decir eso. Sí, pero... Pero, sí, pero, dije, pero las yo, cosas... no me, yo no me fuera sí, a... a, a claro, exacto, pero es que lo pero que uno que hace es... a veces es políticamente incorrecto. <risa> a bueno, vamos. Muy bien, muy bien. A los 14 años, la chica que me dio mi primer beso resultó que me usó para darle celos a uno de mis mejores 
amigos. 1. Me hice una cirugía plástica. 2. Me vengué con su mejor amiga. 3. Busqué a otra chica y la besé. A ver, yo digo que... Chucha. 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 Dale, tú solo dale. No, pero ya fue el del Andy el anterior, así que una vez más le apuesto al Jorge. Fue pues, la historia del Jorge y es la opción... La primera opción. Opción 1. Es uno. decir, me hice una cirugía plástica. Sí. Y estás en lo correcto. ¡Eh! O sea, no sé. En realidad... Okay, en realidad, creo que las tres opciones tienen como mucho que ver. O sea, creo que están ligadas la una a la otra. Creo que una es detonante de las demás. Es como... Que sí, o sea, la autoestima se me fue tan abajo, horrible. Después pasé como un año deprimido. Pobre y sí. me dejé crecer el pelo, no tenía la nariz. Y, y después llega creo que la teoría que creo que es correcta de un clavo saca otro clavo. Ahora vamos con Andy. Vamos. ¿Estás listo? Estoy listísimo. Ya, atento, ¿no? Claro. En la adolescencia me hice mejor amigo de la chica que me gustaba y le aconsejaba sobre amoríos hasta que me confesó que le gustaba mi mejor amigo. Opción 1. Corté la parte mordida de su sándwich y la besé hasta cansarme. 2. Distancia y tiempo. 3. Empecé a explorar con otras personas. A alguien ya le pasó algo del mejor amigo antes, ¿verdad? Pues Jorge, porque no fui yo, obviamente. <risa> Bajo la premisa de que el mejor amigo capaz es algo repetitivo en la vida del Jorge. Entonces, voy a ir por el Jorge. Qué fuerte. Es que suena como la continuación o la parte previa a la historia claro, del Jorge. Claro, era ese mismo amigo. Ajá, que era el mismo man y todo. Sí. Yo, yo voy a decir que es del Jorge esta historia. ¿Y cómo se curó? Espacio. ¿Cómo era? Espacio y tiempo. Tiempo y distancia. ¿Qué Vos dices la opción 2, que es distancia dos. y tiempo. La opción 2. Es del Jorge y la opción 2. Y estaba en lo correcto. <risa> es el mismo amigo. No. No. Me gusta chica X. Mi mejor amigo sabe que me gusta ella. Por circunstancias varias, inesperadas, mi amigo termina saliendo con ella. Es del Orlando. Primero por <risa> <risa> matemática básica. Ya. A ver, dale. Opción 1. Botellazo en la cara. 2. Darle tiempo al tiempo. 3. Irse de la universidad y no volver nunca más. Darle tiempo al tiempo. Y estás de lo correcto. No era tan difícil porque solo quedaba una. Claro, exacto. Por eso, matemática básica. Pero te podías que jalar en... Claro, sí. exactamente. Ponte, yo hubiera el botellazo en la cara, ¿no? O sea, conociendo el temperamento del Orlando, sí pudo haber sido botellazo en la cara, pero... Yo respeto la amistad. Sí. De todo. Yo lo y, sé. Y, y además, esta es una situación que pasó tres veces. ¿Tres veces? ¿Con la misma persona? No, con diferentes amigos, diferentes chicas. Sí, no, eso de los mejores amigos está medio... Raro, yo creo que sospechoso, ¿no? Eh, yo creo que la respuesta de todo esto es saber que no tenemos reales amigos. <risa> <risa> que estamos solos en el universo. Es una excusa nomás solo de la desamor. Yo para... sí tengo mejor amigos. ¿Ah, sí? No. <risa> no me tocó exponerme hoy, así que no. <risa> <risa> y el ganador es. Andy. <risa> Bueno, yo gané, soy el rey del desamor y ellos son unas cajitas cósmicas. Yeah. Yo prefiero pensar que soy un Hershey. Y a mí no me puede leer la mía. En realidad le dejamos ganar porque es el anfitrión del programa, si no nos vuelve Y ese fue nuestro show. Acuérdense de suscribirse, de compartir, de darle like y de comentar. Sí, y muchas gracias a los invitados por haber venido el día de hoy. Y gracias a Ugly Bastard por estas bellas camisetas que nos regalaron. Son unos increíbles diseños. Les queremos, engendros. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao.